So, assalamu alaikum. Today we will be discussing about the measurements of risk. Amra onik pora lekar kore chhi. Ibang risk kake bolle shader measurement ta. Aaj ke amra pordo. Okay. Kichu term amra ek to shuni ni. Ek ta hoche je risk bolte ki bujhi. This is the probability of occurrence of untoward events due to exposure of a population or a part of that population to something which is thought to be responsible for the occurrence. We something take amra amra bolchi je risk factor are a something a uposthiti te kichu hoye jawa oi hoyta oita thoche risk. So uh, risk. Our exposure and the tofat among risk factor in the tofat was a check in the tinta term telechula shotena. Airport arecta key jetable and risk factor key factors or factors that are associated with an increased risk of causing an event or some events or being associated with illness. Airport a kitchu term numerator on the janta of it a key genish. It is number of people experiencing the event or the outcome or the disease, which we call the case. Okay. Our denominator key the number of people in whom the outcome could have occurred. That is the population. Amra Shadaranotu Boli population at risk. Manajade Jekaruri Oshu Kote Pate. Shopshoe Amra Bevar Kuri population at risk. Okay. Important note key. Um, a risk factor, jeta ke amra mafhe rak mone korchi, jeta ke jeta ekta diseaser karon na, kintu diseaser shathe lege thake, sheita ke amra bolii marker because it marks the presence of the disease, the probability of presence of the disease. This is uh, the important understanding of the difference between the marker and the risk factor okay so amra jodi boli je what is the risk factor for hiv or uh, sorry hepatitis b um, infection tahole hocche ki hepatitis b virus tahole hepatitis b virus diye hepatitis hocche into Amra Shadaranoto, Shurute, it at the Akanto Pinata Bozar June, Amra get the hepatitis B virus Kujina. Amra Buliki, um, at a SBS Jikore Ananto, it a key, it a hole at a surface antigen. Akanto Huli, a moderator, manifestation hoy, antigen to positive project. Tale, a antigen to positive Hakle Amra Buji Jaha, Tarone H. Hepatitis B virus the Akanto Hegiachi. But that HBS AG is not the cause of the disease. You have to understand the difference between the cause of the disease and the marker. So you will find frequently, we will show my jacta or shukher juno, a or shukher at a particular kono factor shate, durito asaki number bulija, a market ta korinia shate, a market ta korinia shate. But a market ta ki, it only presents the marks the presence of a disease, the probability of presence of the disease, not the exact cause. Akonashi, amra bebohar ki ki kori, a risk care bebohar. Ekta hoche prediction about the occurrence of the disease from the past experience with, with a large number of people who have a similar risk factor. That means, oti to bhi kata, amade jodi thakke je, ee aashuk, a particular factor e thakar karone, manush ee aashuk bhuk che, তাহলে আমি ভবিষ্যতে প্রেডিক্ট করতে পারি যে একটা কমিউনিটিতে যদি একটা পার্টিকুলার রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে তাহলে ওখানেও আমি আশা করতে পারি এই অসুখটা আমি পাবো রিস্ক ফ্যাক্টরের প্রেজেন্স মানে ওই অসুখটারও প্রেজেন্স এন্ড দেন উই ক্যান ডিটারমাইন দ্য কজ অ্যাসোসিয়েশন অফ ওয়ান সাসপেক্টেড ফ্যাক্টর টু দ্য আউটকাম অফ ইন্টারেস্ট তার মানে আমরা যদি রিস্ক ফ্যাক্টর জানতে পারি তাহলে Outcome to determine put the very number already. We check and the case is a or should a pop minister thakle a or super agent should take a or super. Shutterang suspected factor take a horini amra to the shamne agai the hija ham rush of the holokina. The Haliam Bolte Perigi, yes, this is the cause of the disease. A bomb, Matharak the risk factor 
may or may not be causal. মানে একটা ফ্যাক্টর রিস্ক হয়ে আছে কিন্তু এটা কজাল যে হবে এমন কোনো গ্যারান্টি নেই যেমন ইমিডিয়েটলি একটা কজ ইমিডিয়েটলি হয়ে যায় যেমন সার্স সরাসরি আবার কি ডিসটেন্স যেমন ম্যাটারনাল এডুকেশন টু লো বার্থ রেট বেবিস সো একদম এক্স্যাক্টলি ইমিডিয়েটলি যে এরকমই হবে এটা নাও হতে পারে ওকে এবং যদি রিস্ক ফ্যাক্টর জানি তাহলে একটা ডিজিজ ডায়াগনোসিস করতে সুবিধা হয় প্রগনোসিস করতে সুবিধা হয় প্রেজেন্স অফ রিস্ক ফ্যাক্টর লিস টু দ্য ডায়াগনোসিস আর অ্যাবসেন্স হলে তাহলে আমরা বলবো যে আই ক্যান রুল আউট দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য ডিজিজ যেমন আর্সেনিক পানিতে আছে তার মানে ওই এলাকার লোকজন আর্সেনিক অ্যাসিসে আক্রান্ত হবে এটা আমি আশা করি কিন্তু আমি যদি পানিতে আর্সেনিক না পাই তাহলে আমি আগেও ধরে নিতে পারি যে আশা করছি এখানে কোনো আর্সেনিক আর্সেনিক অ্যাসিসের রোগী আমি পাবো না ওকে স্ক্রিনিং এ ব্যবহার করতে পারি অনেক সময় আমরা রিস্ক ফ্যাক্টর স্ক্রিনিং করি অনেক সময় মার্কার স্ক্রিনিং করি ওই রিস্ক ফ্যাক্টরটাকে ধরার জন্য সো এইভাবে আমরা আগাই ওকে এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্ক্রিনিং এর এজ আছে যেমন কোলোরেক্টাল ক্যান্সার ইজ নর্মালি স্ক্রিন এট এজ ফিফটি বাট যদি পেপল ফর্টি পার করে যায় তাহলে আমরা যাদের অলরেডি ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ এর অতীতে এই হিস্ট্রি পাওয়া গেছে ফ্যামিলি হিস্ট্রি পাওয়া গেছে তাদের জন্য আবার স্পেশাল বলি কি তুমি চল্লিশ বছর বয়সে এইটার পরীক্ষা করো তাহলে পঞ্চাশ বছর বয়সে আমরা অপেক্ষা করবো সো এই যে স্ট্রিনিং এ তাহলে টাইপ ও পাল্টিয়ে ফেলতে পারি আর কি আর হচ্ছে প্রিভেনশনে কাজে লাগাতে পারি যদি ইফ আই নো দ্য কজ দেন ইয়া আই ক্যান ট্রাই টু রিমুভ দ্যাট কজ অর আই ক্যান আই ক্যান দেন প্রিভেন্ট ইভেন ইফ আই ডোন্ট নো দ্য মেকানিজম অফ এক্সাক্ট অপারেন্স অফ দ্য ডিজিজ আমার মেকানিজম না জানা থাকলেও আমি খালি জাস্ট জানি যে সন্দেহ করছি ওইটাকে দূর করার চেষ্টা করতে পারি দূর করে যদি দেখি যে হ্যাঁ প্রিভেন্ট হচ্ছে দেন দ্যাট মিনস দিস ইজ দ্য কজ অনেক সময় এরকম হয় হাসপাতালের চিকিৎসকরা এরকম করেন যে বিভিন্ন রকমভাবে অসুখ হচ্ছে কিন্তু কোনো রকম কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না পাচ্ছেন না পাচ্ছেন না তখন তারা একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন চিকিৎসা করে দিয়ে তারা ডায়াগনোসিস করেন যে এটা কি তাহলে ওই অসুখ কি না অনেক সময় আমরা যদি ক্লাসিক্যাল চিবারক্লোসিস না হয় ক্লাসিক্যাল চিবারক্লোসিস বলতে যেটা আমাদের লাংসকে অ্যাফেক্ট করে কিন্তু লাংস ছাড়াও বোনসকে অ্যাফেক্ট করতে পারে জয়েন্টকে অ্যাফেক্ট করতে পারে ইন্টেস্টাইনকে অ্যাফেক্ট করতে পারে তখন একটা সঠিকভাবে ধরা কঠিন হয়ে যায় এই অসুখটাকে চিবারক্লোসিস সো এক্সট্রা পালমোনারি চিবারক্লোসিস ভেরি হার্ড টু ডায়াগনোস এবং তখন বিভিন্ন ভাবে চিকিৎসা দিচ্ছি বিভিন্ন রকম অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবস্থা করছি ঠিক হচ্ছে না ঠিক হচ্ছে না তখন চিকিৎসকরা অনেক সময় এরকম করেন যে চিকিৎসা সন্দেহ করে অ্যান্টিবায়োটিবারক্লোস চিকিৎসা দিয়ে দেন যদি সেটাতে সেরে যায় তার মানেই তারা তখন সন্দেহ করে বসে নিয়ে আসে দ্যাট ওয়াজ বিকজ অফ চিবারক্লোসিস এরকমও হয় সো দিস ইজ হাউ উই ক্যান উই ক্যান অলসো গো ফর ইফ উই ক্যান প্রিভেন্ট দ্য ডিজিজ then we can understand yes that was the cause uh, the risk factor koy dhoroner risk ache ekta hocche absolute risk ar ekta hocche relative risk absolute mane ekdom exact koto jon manush bhugche jeta ke amra bolchi incidence rate khubi um, advanced level er kotha oi ta amra hoyto porbo na kintu amra jeta porbo amra porbo cumulative incidence rate ar attributable risk onno je gulo ache e gulo sob high level er jonno mane tumra jodi পাশ করে যাওয়ার পরে কেউ মাস্টার্স এ যাও মাস্টার্স এ যে পাবলিক হেলথে মাস্টার্স করতে চাও পিএইচডি তখন তোমাদের এগুলো কাজে লাগে বাট আমাদের জন্য যেটা কাজে লাগে কিউমিউলেটিভ ইনসিডেন্স আর অ্যাট্রিবিউটেবল রিস্ক রিলেটিভ রিস্কের অবশ্য দুটোই আমাদেরকে করতে হবে একটা হচ্ছে রিস্ক রেশিও আর একটা হচ্ছে অলস রেশিও ওকে তাহলে অ্যাবসোলিউট রিস্কটা আমরা যদি মানতে চাই বা করতে চাই তাহলে আমাদেরকে প্রথমে যেটা বুঝতে হবে সেটা হলো যে একটা এলাকাতে ধরো যে আমরা দেখছি প্রচুর মোটা মানুষ একটা এলাকার মধ্যে গ্রামের মধ্যে প্রচুর মোটা মানুষ এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে এই মোটাটা হওয়ার কারণ আমি সন্দেহ করছি যে এরা হয়তো শুধু ভাত খায় ভাত খাওয়ার কারণে মোটা অথবা এরা হয়তো কাজ করে না কাজ করার কারণে মোটা তাহলে এখন আমি তাদেরকে বলে দিলাম যে তোমাদের ভাত খাওয়া বন্ধ একদম ঠিক আছে এবং মোটা শুধু না মোটার কারণে আমরা হয়তো দেখতে পাচ্ছি তাদের হাই কোলেস্টেরল এরকম আছে 
তাহলে আমি তাদেরকে বলে দিলাম তোমাদের ভাত খাওয়া বন্ধ তাতে করে কি কোলেস্ট্রল সবার একদম নাই হয়ে যাবে মানে নর্মাল হয়ে যাবে এনি আইডিয়া একটু চিন্তা করে বলো না স্যার তার মানে কি কেন বলছো তুমি না কারণ ভাত খাওয়ার জন্যই যে ওদের কোলেস্ট্রল লেভেলটা হাই এমন তো না অনেকের তো অন্য কারণেও হাই থাকতে পারে ভেরি গুড ভেরি গুড দিস ইজ দা ভেরি গুড অ্যানসার তাহলে অন্য কারণেও তো কোলেস্ট্রল হতে পারে তাই না তাহলে অন্য কারণেও কোলেস্ট্রল হবে তাহলে ওই 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 রকম কিছু লোক তাহলে থাকবে তাহলে আমি দুইটা গ্রুপ পেয়ে গেলাম একটা হচ্ছে অসুখ বা ইনসিডেন্স ডিউ টু এক্সপোজার মানে ভাত খাওয়া এক্সপোজার কি ভাত খাওয়া আর ইনসিডেন্স ডিউ টু নট এক্সপোজার তার মানে কি অন্য কোনো কারণ আমার কারণটা কি ভাত খাওয়া তাহলে ভাত খাওয়ার জন্য কাদের কোলেস্ট্রল হাই আর ভাত না খেয়েও কাদের কোলেস্ট্রল হাই এখন যদি আমি বলি যে তোমাদের আমি আইন করে বন্ধ করে দিলাম যে কাউ কেউ ভাত খাবে না তাহলে ওইখানে অলরেডি কিছু লোক তারপরেও আমি পাবো যারা ভাত না খেয়েও অন্য কোনো কারণে হাই কোলেস্ট্রল অধিকারী হয়ে বসে আছে কিন্তু এইটা করার ফলে আমি কি আইডিয়া পেলাম বলো দেখি কোন বুদ্ধি পাওয়া গেল এই যে আমি আইন করে দিলাম কেউ ভাত খাবে না এর ফলে আমি কোনো কিছু শিখলাম কি বা অ্যাডভান্টেজ পেলাম কি আমাদের সমাজে যারা ভাত বেশি খায় আর যারা ভাত কম খায় আমাদের সমাজে অলরেডি আছে না আমাকে আইন করতে হলো না আমি আইন ছাড়াই আমি দেখি যে অলরেডি সমাজের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা বেশি বেশি ভাত খায় আবার সমাজের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা হয়তো বা নিরামিষ ভোজী যারা ভাত খায় না অলরেডি এরকম কিছু লোক আছে অথবা স্বল্পাহারী ভাত খাচ্ছে কিন্তু একদম পরিমিত পর্যায়ে অথবা অল্প পর্যায়ে অল্প পরিমাণে এরকম তাদের তো কোলেস্ট্রল হাই হয়ে যেতে পারে কোনো না অন্য যে সমস্ত কারণ আমরা জানি না আমরা এখানে অ্যাসেস করিনি তাহলে ওই যে একটু আগে যেটা বললাম যে তোমরা যেটা বললে উত্তর যে কম এতগুলো লোক কম থাকবে তাহলে এখন যারা ভাত খাচ্ছে তাদের মধ্যে যাদের কোলেস্ট্রল হাই আর যারা ভাত খাচ্ছে না তাদের মধ্যে যদি কোলেস্ট্রল হাই আমি যদি এটা বিয়োগ করি বিয়োগ করলাম বিয়োগ করে যেটা পাবো এটাকে তাহলে আমি কি বলতে পারি এনি আইডিয়া যাদেরকে দুইটা তো গ্রুপ একটা হচ্ছে যে যারা ভাত খায় এবং তাদের ভাত খাওয়ার জন্য কোলেস্ট্রল হাই মানে ইনসিডেন্স ইন দা এক্সপোজ গ্রুপ আর একটা হচ্ছে যারা ভাত খায় না অথবা কম খায় তাদেরও কোলেস্ট্রল হাই ইনসিডেন্স ইন দ্য নন এক্সপোজ গ্রুপ আমার এক্সপোজার কি ভাত খাওয়া তাহলে আমার এক্সপোজার যদি ভাত খাওয়া হয় আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এই ভাত খাওয়া আলাদের যে গ্রুপের মধ্যে যাদের কোলেস্ট্রল হাই হয়েছে এদের থেকে ভাত না খেয়েও যাদের কোলেস্ট্রল হাই হয়েছে এদের থেকে এদেরকে বিয়োগ করি বিয়োগ করলে যেটা পাবো এটাকে আমি কি বলবো তাহলে সংখ্যা বেশি এরকম ভালো কথা হ্যাঁ 
এবং এই যে এই কথাটা যে বললাম যে বেশি হচ্ছে আর বেশি হচ্ছে না এই বেশিটা আমি কোথায় দেখতে পাবো একজনের মধ্যে चेस्टा कर समाज मध्य दूरकम ग्रुप आत खावा बस बस भात खावा कम एवं तरफ देखल उभयिपिडिमियामिया असुख पे चेष्टा कर चिंता बेर करते चले जा असुख कारण भात ना खार ना खे कोलेस्ट्रल हाई होते ग्रुपान कारण्रल भारतरिक्त समाज लोक आदि भात खावा कंट्रोल करते लोक कम पेत समाज समाज लोक अतरिक्त अतरिक्त लोक थे डिजलिपिडेमिया डायटारोलेस्ट्रल डायट So that means low cholesterol diet is my risk factor. I sorry, high cholesterol diet is my risk factor. तले high cholesterol diet तकी भात खाओ इसी carbohydrate high carbohydrate diet. तले high carbohydrate जारा खाच्छे तादेर मध्य dyslipidemia अथवा liver disease बोल्लाम कौन एक टा बोल्लाम जे chronic liver disease इतारा भूखे गल. तले chronic liver disease in people who are exposed to high carbohydrate intake or arecta group of people dyslipidemia or chronic liver disease due to non exposure with high carbohydrate diet tar mane high carbohydrate diet na kheo tader moddhe otirikto tader moddhe kichu lok 
ডিসলিপিডিমিয়াতে ভুগছে আমি করলাম কি যে যারা ভাত খাচ্ছে ভাত খেয়ে ডিসলিপিডিমিয়াতে ভুগেছে এদের থেকে বিয়োগ করব যারা ভাত খাচ্ছে না তাও ডিসলিপিডিমিয়াতে ভুগছে কারণ ওটাই আমার রিস্ক আমার জানা যদি ওই রিস্কটাই আমি কোনো একটা রেজাল্ট পাই যেই রেজাল্টটা পাবো আমি বলবো কি এই রেজাল্টটা শুধুমাত্র ভাত খাওয়ার জন্যেই এতটুকু এক্সট্রা রিস্ক নিয়ে মানুষজন সমাজে বসবাস করবে যাদের ডিসলিপিডিমিয়া হবে অনলি বিকজ অফ হাই কার্বোহাইড্রেট ইনটেক অ্যাট্রিবিউটেবল টু দ্যাট ফ্যাক্টর এবার বোঝাতে পেরেছি নাকি এখনো কঠিন যেটা তোমরা প্রথমেই বলেছিলে যে যদি ভাত না খাই তাহলে অতগুলো লোক কম হবে তাহলে ভাত খাওয়ার জন্য এতগুলো লোক বেশি হবে এবং এই বেশি লোকটা কোথায় থাকবে কম কমিউনিটিতে থাকবে অতিরিক্ত রিস্ক নিয়ে আরো একটা উদাহরণ দাও আমরা যদি বলি যে হার্ট ডিজিজ হার্ট ডিজিজটা হচ্ছে সেডেন্টারি লাইফ স্টাইল আমি যদি বলি আমার রিস্ক তাহলে যারা সেরেন্টারি লাইফ স্টাইল লিড করছে তাদের কতজন হার্ট ডিজিজে ভুগছে আর যারা সেরেন্টারি লাইফ স্টাইল না অ্যাক্টিভ লাইফ স্টাইল তারপর তাদেরও কেউ কেউ হার্ট ডিজিজে ভুগতে পারে তাহলে আমি যদি এই হার্ট ডিজিজ ইন এক্সপোজ রূপ এক্সপোজ মানে কি এখানে সেরেন্টারি লাইফ স্টাইল মাইনাস হার্ট ডিজিজ ইন পিপল হু আর অ্যাক্টিভলি ওয়ার্কিং বিয়োগ দেই তাহলে যে ফলাফলটা পাবো আমি বলবো কি এতগুলো লোক সমাজে অতিরিক্ত হার্ট ডিজিজ নিয়ে বসবাস করবে বিকজ অফ অনলি হ্যাভিং সেরেন্টারি লাইফ স্টাইল যদি সেরেন্টারি লাইফ স্টাইল নাই থাকতো একদম সবাই অ্যাক্টিভ থাকতো তাহলে ওই অল্প কিছু থাকতো কিন্তু এখনই যে এতগুলো রোগ এতগুলো মানুষ অতিরিক্ত সমাজে আছে বিয়োগ করে দেখিয়ে দিলাম যে এতরিক্ত অতিরিক্ত লোক থাকবে এই হলো এক্সট্রা রিস্ক এবং অ্যাট্রিবিউটেবল টু সেরেন্টারি লাইফ স্টাইল এই জন্য এটা নাম অ্যাট্রিবিউটেবল রিস্ক ক্লিয়ার যখন ভাগ করি ভাগ করলে কি হাউ মেনি টাইমস কত গুণ বেশি যারা এক্সপোজ আছে তারা কত গুণ বেশি রিস্কে আছে ওই অসুখটা হওয়ার জন্য কম্পেয়ার টু যারা এক্সপোজ নাই এইভাবে আমি আই ক্যান টেল দ্যাট ওয়েন আই ডিভাইড দ্য রিস্ক ইন দ্য এক্সপোজ ডিভাইডেড বাই রিস্ক ইন দ্য নন এক্সপোজ আই ক্যান টেল হাউ হাউ মেনি টাইমস লাইকলি আর এক্সপোজ পারসনস টু ক্যাচ দ্য ডিজিজ কম্পেয়ার টু দ্য নন এক্সপোজ পারসনস তাহলে আমি কি করছি আই এম ট্রাইং টু লুক অ্যাট দ্য ম্যাগনিচুড এটা কি ম্যাগনিচুড অফ দ্য রিস্ক অথবা এটা কার রিস্ক এবং এইটা নিয়ে কথা বলে ক্লিনিশিয়ান ক্লিনিশিয়ানরা বলে না এই সাবধান আপনি কিন্তু এটা ছাড়েন আপনি যে এত এত ফাস্টফুড খাওয়া ছাড়েন তাহলে কিন্তু আপনার বলে দিলাম এই অসুখ হওয়ার কিন্তু একটা ডাবল আপনি দ্বিগুণ বিপদে আছে বলে না অথবা আপনি সিগারেট ছাড়েন তার না কিন্তু আপনার হার্ট ডিজিজ হবে আপনি এতগুলো এত রিস্ক এর মধ্যে পড়ে আছে এই যে এক একটা লোককে কথা বলতে পারে ক্লিনিশিয়ানরা কোনটা দিয়ে রিলেটিভ রিস্ক তাহলে উভয়ের জন্যই এই দুটোই প্রযোজ্য রিলেটিভ রিস্ক নিয়ে কাজ করবে ক্লিনিশিয়ানরা অ্যাট্রিবিউটেবল নিয়ে রিস্ক নিয়ে কাজ করবে যারা পাবলিক হেলথ ওয়ার্কার আছে বা পাবলিক হেলথ স্পেশালিস্ট কিন্তু দুটোই দরকার কারণ মানুষ যখন অসুখ হয়ে যাবে ইন্ডিভিজুয়াল লোককেও সাবধান করা দরকার আবার সমাজকেও সচেতন করার জন্য আমার অ্যাট্রিবিউটেবল রিস্ক নিয়েও জানা দরকার কিন্তু তোমাদের কাছে কি মনে হয় যে কোনটা দিয়ে আমি সমাজকে বেশি উপকার করতে পারি অ্যাট্রিবিউটেবল অর রিলেটিভ অ্যাট্রিবিউটেবল কারণ আমি অনেকগুলো মানুষের অসুখ থেকে তাদেরকে নিরাপদে রাখতে পারি আর ইন্ডিভিজুয়াল রিলেটিভ তো একজন 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 করে রিস্ক কিন্তু এখানে অনেকগুলো মানুষ কেমন নিরাপদ রাখে সো অ্যাট্রিবিউটেবল রিস্ক ইজ ইম্পর্টেন্ট কম্পেয়ার টু রিলেটিভ রিস্ক 
এইগুলো হচ্ছে এক্সট্রা যদি কেউ ফার্দার লেখাপড়া করতে চাও বাট তোমাদের এই প্রফে এখান থেকে থাকবে না বাট আমি দিয়ে রেখেছি এই জন্যই যদি কেউ আরও হাই লেভেলের লেখাপড়া করতে চাও ইটস আপ টু ইউ বিকজ দিস দিস লাইস উইল বি গিভেন টু ইউ তোমরা ভবিষ্যতে যদি কখনো কোনো দিন আরও ফার্দার লেখাপড়া করো এগুলো তোমাদের কাজে লাগবে আচ্ছা তাহলে অ্যান্সার কি আমরা যে যে দুটো বোল্ড আছে দুটো বোল্ড নিয়ে কাজ করব নিচের দুটো নিয়ে আমরা এখন আর কথা বলবো না বা এটা নিয়ে আমরা এখন চিন্তা করতে চাই না তাহলে একটা হচ্ছে घोरा कम लोक जन थे दस जड़ो कर सबा मोटामुटी बॉर्डर लाइन रिस्क मध्य बहुत बेसिभाग लोक के कंट्रोल प्रोग्राम टेंशन बेर हो समाजे तुम मानस के सचेतन कर चान्स कत इंडिविजुअल रिस्क नजर देवे हलो ग्लिनिशियन उदाहरण पड़े मन आ घटना घटे सम्भवना भाग कर जुआर 
चैम्पियनारे कत जार जो तो अर्स बेसि जुआर कि पक्षे बजी बसि धरे आर रिसेंट परफरमेंस देखे आरोप कि ग्रुप आज रिसेंट परफरमेंस टीम भलो कर देखे आर एक ग्रुप पड़े कि ओर ओटाने देखे रिसेंट परफरमेंसर अर्स बेसि कथाय जेखने अर्स बेसि तरह बजी धरे ये बजी धरे तर जो जल डल जीते जाए बस ता तक ओई बजी टाटा पे जाए डेक्शनि खूब द्रुत एक रेजल्ट बेर कर रोगी आसलो कि भात खेत प्रथम प्रबेबिलिटी भारिटी कत कत सी संख्यक लोक जन आज जरा नट एक्सपोज जरा भात खाय 
যারা বলবে যে হ্যাঁ আমার যে কেন অসুখটা হলো আমি তো ওরকম বেশি ভাত খেতাম না কারণ আমরা অলরেডি জানি যে কিছু কিছু অসুখ কিছু কিছু লোক থাকবে যারা ভাত না খেয়েও তাদের ডিসলিপিডিমে হতে পারে তাহলে এরা তো ওই গ্রুপের মধ্যে কেউ কেউ ওরাও তো বলবে আমি যেহেতু এখন পেছনে খুঁজছি আমার তো সরাসরি আর সামনে যাচ্ছি না আমি পেছনে খুঁজছি আমি ডাইরেক্টলি জানি না কিন্তু আমি রোগীদের মধ্যে থেকে ধরার চেষ্টা করছি তাহলে ওদেরও কেউ কেউ বলবে তো যে না আমি তো ভাত খেতাম না কেন যে আমার অসুখটা হলো তাহলে ওরা হচ্ছে সি সি ডিভাইডেড বাই এ প্লাস সি বাট আমরা পেলাম কোথ থেকে ওয়ান মাইনাস করে প্রবেবিলিটি হচ্ছে কি হওয়া আর না হওয়ার মধ্যে যে রেশিও এটাই হচ্ছে অর্ডস তাহলে অর্ডস অফ এক্সপোজার ইন কেসেস এ ডিভাইডেড বাই এ প্লাস সি এটাকে ভাগ করব ওয়ান মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই এ প্লাস সি তাহলে উপরে হলো এ ডিভাইডেড বাই এ প্লাস সি নিচে হবে সি ডিভাইডেড বাই এ প্লাস সি তাহলে এটা গেল অর্ডস অফ এক্সপোজার ইন কেসেস একইভাবে আমি যদি বলি অর্ডস অফ এক্সপোজার ইন কন্ট্রোলস এটা কোথায় পেলাম এইটা সায়েন্টিস্টরা চিন্তা করলেন আচ্ছা ভালো কথা এটা তো পেলাম তাতে করে লাভ কি তারা তখন চিন্তা করলেন আচ্ছা আমরা কিছু লোককে নেই যাদের ডিসলিপিডিমিয়া নাই ডিসলিপিডিমিয়া নাই তাদেরকে আমরা একটু জিজ্ঞেস করি তো তার মানে কি এটা শুধুমাত্র তুলনা করার জন্য আমরা তাদেরকে নিলাম তুলনা করার জন্য নিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে আচ্ছা তুমি কি তোমার অতীতে কি তোমার বেশি বেশি করে ভাত খেতে ওখানেও কেউ কেউ বলবে যে হ্যাঁ খেতাম তো হয়তো তার অসুখ হয়নি কোনো না কোনো কারণে হয়তো সে ভাত খেয়েছে কিন্তু অ্যাক্টিভ ওয়ার্কার সেন্ট্রি লাইফস্টাইল না বার্ন করে ফেলেছে খেলাধুলা করে খায় বেশি কিন্তু অ্যাথলেট যে কোনো ভাবেই হোক সেটা কন্ট্রোল হয়েছে তাহলে ওখানেও প্রথমে প্রবেবিলিটি অফ এক্সপোজার ইন দ্য কন্ট্রোল বি ডিভাইডেড বাই ডিবি প্লাস ডি আর প্রবেবিলিটি অফ নো এক্সপোজার ওয়ান মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই বি প্লাস ডি তাহলে ওখানে নিচে হয়ে যাবে ডি আর উপরে থাকবে বি বি বাই বি প্লাস ডি আর নিচে ডি বাই বি প্লাস ডি তাহলে ওখানেও একটা অর্ডস হবে অর্ডস অফ এক্সপোজার ইন দ্য কন্ট্রোলস প্রথমটা ছিল অর্ডস অফ এক্সপোজার ইন দ্য কেস তারপরে অর্ডস অফ এক্সপোজার ইন দ্য কন্ট্রোলস তাহলে আমরা যদি ক্যালকুলেট করি প্রবেবিলিটি অফ এক্সপোজার অ্যামং দ্য কেস এ বাই এ প্লাস সি হয়ে গেছে প্রবেবিলিটি অফ এক্সপোজার অ্যামং নো এক্সপোজার অ্যামং কেস ওয়ান মাইনাস এ বাই এ প্লাস সি তোমরা যেটা করেছো সি বাই প্লাস সি দেখো করে ফেলেছো সব প্রবেবিলিটি অফ এক্সপোজার অ্যামং কন্ট্রোল বি আর নো এক্সপোজার অ্যামং কন্ট্রোল ওয়ান মাইনাস বি এখন প্রথমটার থেকে প্রথম দুইটাকে ভাগ করলে অর্ডস অফ এক্সপোজার অ্যামং কেস আর নিচের দুইটাকে ভাগ করলে অর্ডস অফ এক্সপোজার অ্যামং কন্ট্রোল দুইটা অর্ডস পেলাম তাহলে অর্ডস রেশিও কি भाग कर ले তাহলে এ প্লাস সি এ প্লাস সি কেটে গেল এ প্লাস এ এ বাই সি থাকলো আর ওদিকে বি বাই ডি থাকলো এবং এটা হয়ে যায় এ ডি বাই বি সি মানে ক্রস প্রোডাক্ট কেস কন্ট্রোল স্টাডি যদি হয় আমরা যদি এভাবে ইতিহাস নেই তাহলে এভাবে রিস্কটা এক্সপোজারটা বের করে ফেলা যায় এবং কিভাবে ইন্টারপ্রেট করি আমরা আমরা এইভাবে ইন্টারপ্রেট করি যে অ্যাট্রিবিউটেবল রিস্ক আমরা লিখি দেয়ার ইজ এক্সট্রা রিস্ক অফ ডেভেলপিং সাচ এ ডিজিজ among certain population uh, attributable to exposure to a particular risk factor a risk factor er naam ta tokhon okhane likhe dite hoy relative ta ki exposed population are at all times at risk of developing the disease relative to the unexposed people due to exposure or ratio relative risk er motoi bolte hobe kintu amader ke mathay rakhte hobe je eta ekta indirect estimation amra পেছন থেকে খুঁজে তাদেরকে ইতিহাস জিজ্ঞেস করে আমরা ধরার চেষ্টা করি যে ওরাও কি এই এক্সপোজারের মধ্যে ছিল কি ছিল না অর রেশিও হচ্ছে একটা ইনডাইরেক্ট মেজারমেন্ট অফ রিস্ক কোনো ডাইরেক্ট না আর রিস্ক রেশিওটা কি বা রিলেটিভ রিস্কটা কি সরাসরি আমি সেই রোগীকে ফলো করছি এক্সপোজার থেকে আউটকাম হওয়া পর্যন্ত সুতরাং রিলেটিভ রিস্কটা মোর স্ট্রং দেন অর্স রেশিও বাট খুব দ্রুত রেজাল্ট পাওয়ার জন্য কারণ এত লম্বা সময় আমার ফলো করার টাইম নাই আমাকে লেখাপড়া দ্রুত শেষ করে 
আমাকে এই প্রবলেম থেকে বাঁচতে হবে তখন আমরা করি কি এই ফেস কন্ট্রোল স্টাডিতে এইভাবে আমরা অর্স রেশিও ক্যালকুলেট করি ওকে এনি কোয়েশ্চেন এনি কোয়েশ্চেন So everybody understood properly? I hope so. Okay, if there's no question, uh, then um, I will try to uh, discuss with our teachers because from tomorrow there, there is going to be um, a, a training program in our department, community medicine department. So probably your uh, tutorial classes will also be off um tomorrow day after tomorrow and on saturday okay um i will i will try to um cover the lecture class agami kalke sare 11 ta tai na tomader class je sir acha ami chesta korbo jodi amar ekhane lecture e ami engage thaki onno kono sir der ke cover korte ar jodi na pari tahole hoyto ba কালকের লেকচারটাও হয়তো অফ থাকে কিনা আমি সন্দেহ করছি শনিবারটা তো মনে হচ্ছে অফ থাকবে কারণ সুপ্রথম লেকচারটা আমারই এখানে আছে সুতরাং দেয়ার উইল বি দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি দ্যাট আই মাইট নট বি এবল বাট অন্যান্য টিচারও যদি অ্যাভেলেবেল থাকেন তাহলে আমরা অন্য অন্যান্য টিচারদেরকে আমরা এনগেজ করে তোমাদের ক্লাস মানে কভার করে দেওয়ার চেষ্টা করবো ওকে এনি ফার্দার কোয়েশ্চেন Okay, if there is no question, um, let's stop our class for today. Uh, thank you very much. Uh, see you in the next class. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.